نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وقال النبي الأمين الصادق والمصدوق صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير رواه البخاري ومسلم وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الشتاء غنيمة العابدين وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما مرحبا بالشتاء تتنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله شروط عبر فشم شكا پن كرشي شي الله سبحانه وتعالى جيني عمدر كي شماني تو كوري چن مرجدا شيل كوري چن دين اسلام ارپوته هدايت دوار ما دھومي जिन के मर्यादाशील कर सौभाग्यवान कर दिन पथे चलार मध्यमे जिन्हें जीवन जापनर जो रत और दिन परिवर्तन घटान जिन सप्ताह परिवर्तन घटान मासर परिवर्तन घटान बसर परिवर्तन घटान जे महान सत्तार हाथ रही है ऋतु परिवर्तन क्षमता 
যে মহান স্রষ্টার অপার অনুগ্রহে হেমন্তের শেষ জুমা আজকে আমরা এই মসজিদে উপস্থিত হতে সক্ষম হয়েছি সেই মহান রব্বুল আলমিনের নিমিত্তেই সিজদা বনত চিত্তে শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ অতঃপর শান্তি রবিরত ধারা বর্ষিত হতে থাক সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ইসলামের শ্রেষ্ঠ নায়ক মানবতার মহান শিক্ষক যাকে আল্লাহ তালা শিক্ষক হিসাবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন যেই মহান শিক্ষককে অনুসরণ করেই একাধিক সাহাবাই কারাম পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন যে মহান নেতাকে অনুসরণ করার মাধ্যমে আল্লাহ তালার ভালোবাসা আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি এবং তার জান্নাত লাভ করা সম্ভব আমাদের প্রিয় নেতা প্রিয় নাবী এবং রাসুল মোহাম্মদ বিন আবদুল্লার প্রতি দরুদ পাঠ করি সাল্লু আলহি ওসাল্লাম সম্মানিত সুধি আজকে আমরা আপনাদের সম্মুখে সময় উপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি আর সেই বিষয়টি হল এইবাদতের মৌসুম শীতকাল চলছে অগ্রহায়ণ মাস আজকে অগ্রহায়ণ মাসের আঠাশ তারিখ আর কয়েকদিন পরেই আমরা পৌষ মাসে প্রবেশ করব ইনশা আল্লাহ সকাল সন্ধ্যা চার দিকে শীতের আমেজ বিরাজ করছে এবং ক্রমেই তা বৃদ্ধি পেতে থাকবে সুতরাং বাংলাদেশের বর্তমান সময় এবং আবহাওয়ার চাহিদা অনুযায়ী উক্ত বিষয়টি আলোচনার দাবি রাখে সম্মানিত সমবেত প্রিয় দিনী ভাই ও বোনেরা মুসলিম হিসাবে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা শীতকালকে কিভাবে কাটাবো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কিভাবে এই শীতকালকে কাটাতেন সাহবাইকারাম রদি আল্লাহ আনহুমগন তাবি গন তাবু তাবি গন অর্থাৎ আমাদের সালাফ গন এই শীতকালকে কাটানোর জন্য কেমন প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন এই শীতকালকে তারা কিভাবে অতিবাহিত করতেন এই শীতকাল সম্পর্কে আমাদের সালাফদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল তাদের মানসিক অবস্থা কেমন ছিল এই শীতকাল সম্পর্কে এবং এই শীতকালকে উপলক্ষ করে এই শীতকালকে কেন্দ্র করে আমাদের সালাফগণ কি কর্মসূচি গ্রহণ করতেন কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন আমরা কি তাদের মতো শীতকালকে কাটানোর জন্য কখনো প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পেরেছি জীবনে বহুবার শীতকাল এসেছে আবার চলেও গেছে কখন কি আমরা আমাদের সালাফদের মতো শীতকালকে কেন্দ্র করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পেরেছি কর্মসূচি গ্রহণ করেছি পরিকল্পনা করেছি যে এবারে শীতকালটি কাটাবো আমাদের সালাফদের মতো মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পর্ব ছিলেন সাহাবাই কারাম রদি আল্লাহ তালা আনহুমগন তাদের সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য হচ্ছে রদি আল্লাহ আনহু ও রদু আন আল্লাহ তালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট তারা কিভাবে শীতকালকে অতিবাহিত করেছেন তাকে কখনো আমরা জানার চেষ্টা করেছি বা তা যে জানা প্রয়োজন এই ভূত কি আমাদের মাঝে উদয় হয়েছে বা কখনো কি আমাদের মাথায় এ চিন্তা এসেছে 
আমাদের সালাফগণ কিভাবে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে শীতকালকে গ্রহণ করতেন আর আমরা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে শীতকালকে গ্রহণ করি শীতকাল আগমন করলেই তো আমাদের নর্মালি চিন্তা হচ্ছে গরম কাপড় ক্রয় করতে হবে শীতকাল আগমন করলেই তো আমাদের নর্মালি চিন্তা হচ্ছে যে এই শীতকালের শুভেচ্ছা মানে অভ্যর্থনা জানাতে হবে শীতকালের শুভেচ্ছা জানাতে হবে আমার উমুক বন্ধুকে শীতকাল আগমন করলেই তো আমাদের নর্মালি চিন্তা হচ্ছে ফ্যামিলি ট্যুর করতে হবে শীতকাল আগমন করলেই তো আমাদের চিন্তা হচ্ছে বন্ধু বান্ধব নিয়ে পিকনিকে যেতে হবে শীতকাল আগমন করলেই তো আমাদের যুবকদের চিন্তা হচ্ছে রাতের বেলা সময় অপচয় করে ব্যাডমিন্টন খেলায় নিজেদেরকে নিমজ্জত রাখতে হবে আমাদের সালাবগণ কিভাবে শীতকালকে কাটাতেন তাকে আমরা কখনো ভেবেছি ঋতুর পরিবর্তন রাত দিনের পরিবর্তন একটি কাল বিদায় নিচ্ছে আর একটি কাল চলে আসছে এমন সময় আসলেই আমাদের সালাফগণ এই পরিবর্তন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন ঋতুর পরিবর্তন থেকে আমাদের সালাফগণ শিক্ষা গ্রহণ করতেন কারণ তারা ছিলেন প্রকৃত আল্লাহ প্রেমিক তারা ছিলেন সত্যিকার অর্থেই ইসলামের ধারক বাহক তাদের অন্তর দৃষ্টি ছিল আল্লাহ সুবাহ বলছেন আল্লাহ তালা রাত এবং দিনের পরিবর্তন ঘটান এই পরিবর্তন ঘটানোর মধ্যেই শিক্ষা রয়েছে উপদেশ রয়েছে তাদের জন্য যাদের অন্তর দৃষ্টি রয়েছে কালের পরিবর্তন ঋতুর পরিবর্তন থেকে আমাদের সালাফগণ শিক্ষা গ্রহণ করতেন তাদের কর্মসূচিতে পরিবর্তন নিয়ে আসতেন তারা নতুন করে পরিকল্পনা করতেন রাত এবং দিনকে অতিবাহিত করার জন্য হেমন্তকাল বিদায় নিয়ে যাচ্ছে শীতকাল আমাদের দরজায় করা নাড়ছে এটিকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় নেই সালাফগণ যেভাবে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন আমরা কি ঋতুর পরিবর্তন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি না হেমন্তকালের বিদায় থেকে আমাদের শিক্ষণীয় হচ্ছে হেমন্তকাল বিদায় নিয়ে যাচ্ছে মানে হচ্ছে আমার জীবন থেকে বেশ কিছু সময় চির বিদায় নিয়ে যাচ্ছে শীতকাল আগমন করছে এর অর্থ হচ্ছে আমি মৃত্যুর দিকে ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছি এই ঋতুর পরিবর্তন যেন আমার বিবেককে নাড়া দেয় যে ক্রমে আমার হায়াত ফুরিয়ে যাচ্ছে আমি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছি হায়াত জীবন আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ একটি নিয়ামক আল্লাহ তালা যদি আমাদেরকে জীবিত না রাখেন এক মুহূর্ত জীবিত থাকা সম্ভব নয় কোন অর্থ বলে পৃথিবীর বুকে এক মুহূর্ত জীবিত থাকা সম্ভব ক্ষমতা বলে ব্যক্তি ক্ষমতা দলীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পৃথিবীর সমস্ত শক্তিকে সমস্ত ক্ষমতাকে যদি আপনি একত্রিত করেন তারপরও এক মুহূর্ত পৃথিবীর বুকে জীবিত থাকা সম্ভব নয় আল্লাহ তালা আমাকে ষাট বছর সত্তর বছর আশি বছর হায়াত দিয়েছে এটি আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আমার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ একটি নিয়ামক ঋতুর পরিবর্তন যেন আমাকে এই বিষয়গুলো স্মরণ করিয়ে দেয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছে ওই ব্যক্তি যাকে দীর্ঘ হায়াত দেওয়া হয়েছে যাকে লম্বা হায়াত দেওয়া হয়েছে আর সে দীর্ঘ হায়াত পেয়ে লম্বা হায়াত পেয়ে তার এই জীবনকে ভালো কাজে ব্যয় করেছে সঠিক কাজে ব্যয় করেছে ইসলামিক পন্থায় জীবন অতিবাহিত করেছে আল্লাহ তালা যেভাবে অতিবাহিত করতে বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী তার হায়াতকে তার জিন্দগিকে সে কাটিয়ে আল্লাহ তালা সন্তুষ্টি অর্জন করতে পেরেছে সেই ব্যক্তি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর যদি আমি দীর্ঘ হায়াত পেয়েও আশি বছর হায়াত পেয়েও আমার জীবনকে কাটানোর মাধ্যমে আল্লাহ তালাকে সন্তুষ্টি করতে না পারি নিজেকে জান্নাতি ব্যক্তি হিসেবে গঠন করতে না পারি তাহলে আমার জন্য অপেক্ষা করছে চিরস্থায়ী আমার জন্য অপেক্ষা করছে জাহান্নাম আমি হচ্ছি সবচেয়ে বেশি দুর্ভাগা ব্যক্তি 
সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত দীর্ঘ হায়াত পেও যদি আমি আল্লাহ তালাকে সন্তুষ্ট করতে না পারি যখন হায়াত শেষ হয়ে যাবে আমার জন্য আল্লাহ তালা নির্ধারিত যে পরিমাণ হায়াত দিয়ে রেখেছেন সেই হায়াত যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আর কিছুই করার থাকবে না পৃথিবীর কোন শক্তি দিয়ে এক সেকেন্ড পৃথিবীতে জীবিত থাকা সম্ভব নয় আল্লাহ তালা বলছেন অর্থাৎ আমার নির্ধারিত হায়াত যখন শেষ হয়ে যাবে আমার আয়ু যখন ফুরিয়ে যাবে আমার মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হবে সেই মৃত্যুর সময় আমাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে একটু আগানো যাবে না একটু পিছানো যাবে না এই পৃথিবীর বুকে অসংখ্য অগণিত মানুষ আগমন করেছিল সকলেই বিদায় নিয়ে গেছে কেউ থাকতে পারেনি আমরাও থাকতে পারব না নির্ধারিত হায়াত শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদেরকেও চলে যেতে হবে যারা মৃত্যুবরণ করেছে যারা কবরে শুয়ে আছে সেই কবরবাসীদেরকে যদি প্রশ্ন করা যেত সেই কবরবাসীদের সঙ্গে যদি কথা বলা যেত আজকে তোমরা কোন বস্তু নিয়ে আফসুস করছো কোন কবরবাসী কি এমন কোন আফসুস করবে যে মৃত্যুবরণ করার পূর্বে আমি পনেরো তলা একটা বিল্ডিং এর কাজ শুরু করেছিলাম দশ তলা কমপ্লিট করেছি পাঁচ তলা কমপ্লিট করতে পারিনি এটি আমার আফসুস কোন মৃত ব্যক্তি আফসুস করবে কোন মৃত ব্যক্তিকে আফসুস করবে যে আর দুইটি বছর যদি জীবিত থাকতাম আমার চাকরির প্রমোশন হতো দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট দুনিয়াতে যার লাভ রয়েছে এমন কোন আফসোস কোন কবরবাসী করবে না যদি কোন কবরবাসী আফসুস করে থাকে তাহলে এই আফসুসই করবে আল্লাহ তালা আমার জন্য যে হায়াত দিয়েছিল সেই হায়াতকে যদি আমি কাজে লাগাতে পারতাম আমি যদি রাতের অন্ধকারে উঠে একটি সিজদা বেশি দিতে পারতাম আমি যদি জীবিত থাকা অবস্থায় হায়াত থাকা অবস্থায় একটি নফল সিয়ামের মাধ্যমে জাহান নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারতাম অর্থাৎ আমি যদি হায়াতকে ভালো কাজে ব্যয় করতে পারতাম এই আফসুসি করবে সুতরাং আজকে যারা আমরা জীবিত রয়েছি হেমন্তকাল বিদায় নিয়ে যাচ্ছে শীতকাল আগমন করছে আমাদের অনুভূতিতে যেন জাগ্রত হয় আমার জীবন ফুরিয়ে যাচ্ছে আমার হায়াত শেষ হয়ে যাচ্ছে দুনিয়া রং তামাশায় ডুবে আমি আমার হায়াত সম্পর্কে গাফেল হয়ে আছি আমার ধন সম্পদ আমার সন্তান সন্ততি আমার বন্ধু বান্ধব আমার চাকরি আমার প্রপার্টি আমার ব্যাংক ব্যালেন্স কিছুই আমার কাজে আসবে না যদি আমি হায়াতকে আল্লাহর রাস্তায় কাজে না লাগাই এই শিক্ষা আমাদের হেমন্তকালের বিদায় থেকে নেওয়া উচিত শীতকালের আগমন থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত হেমন্তকালের বিদায় এবং শীতকালের আগমন যেন আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হওয়ার কথা এই সংবাদ যেন আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় আল্লাহ তালার সৃষ্টি নিয়ে ভাবতে হবে যেমনই ভাবে ভাবতেন সালাফি আমাদের সালাফগণ আমরা কি কখনো ঋতুর বিদায় নিয়ে কখনো ভেবেছি এই শীতকাল আগমন করছে আবার শীতকাল চলে যাবে তারপর আবার গ্রীষ্ম আসবে গ্রীষ্ম চলে যাবে কখন কি আমাদের হৃদয়ে এই নারা দিয়েছে যে শীতকালের উৎস কোথায় আমাদের সালাফগণ এগুলো নিয়ে ভাবতেন তারা গবেষণা করতেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করতেন কিছু কিন্তু আজকে আমাদের সময় নেই আজকে আমাদের ইসলাম সম্পর্কে ভাবার সময় নেই যারা খুতবা দিবে যারা সলাদ আদায় করাবে তাদের মাঝে ইসলাম সীমাবদ্ধ রাখলে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় সর্বস্তরের মানুষকে ভাবতে হবে এটি আমার দায়িত্ব এটি আমার অধিকার আল্লাহ তালা এজন্যই আমাকে পাঠিয়েছেন পৃথিবীর বুকে এই মন মানসিকতা নিজের মাঝে সৃষ্টি করেই ভাবতে হবে এই তো শীতকাল আগমন করবে শীতকালের উৎস কোথায় শীতকাল সম্পর্কে আমাদের মহান নেতার কি বক্তব্য রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসালামের শীতকাল সম্পর্কে আমাদের কি মেসেজ দিয়েছেন তাকে আমাদের জানা উচিত নয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন জাহান নাম আল্লাহর কাছে এই বলে অভিযোগ করলো 
একালা বাদি বাদ হে আমার রব আমার মাঝে এত বেশি উত্তপ্ততা আমার এক অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলছে তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফাআদিনা লাহা আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে অনুমতি দিলেন বিনা ফাসাইন দুটি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি দিলেন নাফাসুন ফিশিতা তার মধ্যে একটি নিঃশ্বাস হলো শীতকালে সারার অনুমতি দিয়েছেন ও নাফাসুন ফিসাইফ আরেকটি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি দিয়েছেন গ্রীষ্মকালে অতঃপর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের শেষ অংশে বললেন ফা আশাদু মা তাজিদুনা মিনাল হার তোমরা গ্রীষ্মকালে যে গরম অনুভব করো তা এই জাহান্নামের নিঃশ্বাস ফেলারই প্রতিফল ও আশাদু মা তাজিদুনা মিনাজ জামহারির আর শীতকালে তোমরা যে ঠান্ডা অনুভব করো প্রচন্ড ঠান্ডা অনুভব করো এই ঠান্ডা এই শীত এই জাহান্নামের নিঃশ্বাস ফেলারই প্রতিফল অর্থাৎ শীতকালে ঠান্ডা এই ঠান্ডা হচ্ছে জাহান নামের পক্ষ থেকে একটা মেসেজ আমাদের জন্য একটা মেসেজ শীতকাল আসলে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করি আমাদের হৃদয় জগতে এই মেসেজ কি কখনো পৌঁছেছে এই শীত এই ঠান্ডা এই প্রচন্ড তীব্র ঠান্ডা জাহান নামের পক্ষ থেকে একটি মেসেজ একটি চিহ্ন একটি আলামত একটি নিদর্শন এটাকে ভাবতে হবে ভয় করো এই আলামতকে এই আলামত নিয়ে ভাবো অনুমান করো অনুভব করো উপলব্ধি করো ভয় করো সেই জাহান নামকে যে এই জাহান নামের নিঃশ্বাস ফেলার কারণে আজকে আমরা ঠান্ডা অনুভব করছি ভয় করো সেই আল্লাহকে যে আল্লাহ তালা জাহান নাম সৃষ্টি করেছেন ভয় করো সেই সত্তাকে যে এই সত্তা ইচ্ছা করলেই আমাকে জাহান নামে প্রবেশ করাতে পারেন আবার ইচ্ছা করলেই জাহান নাম থেকে চির মুক্তি দিয়ে আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তোমার নিকট আমরা জাহান নামের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি হে আল্লাহ আল্লাহ আল জান্নাত আল ফির আলমিন আমরা তোমারই কাছে জান্নাতুল ফির কামনা করছি এই শীতকালে ঠান্ডা যেন আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে সৎ এবং ন্যায়ের পথে চলার ক্ষেত্রে এই শীতকালে ঠান্ডা যেন আমাদেরকে উৎসাহ দেয় আল্লাহ তালার ইবাদত করার জন্য এই শীতকালে ঠান্ডা যেন আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে আল্লাহ তালা জাহান নাম সৃষ্টি করেছেন সে আল্লাহ তালা আমাকেও সৃষ্টি করেছেন এই শীতকালে ঠান্ডা যেন আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় আল্লাহ তালা আমাকে কেন সৃষ্টি করেছেন এই শীতকালে ঠান্ডা যেন আল্লাহ তালা সেই মেসেজকে স্মরণ করিয়ে দেয় ও মা খলাকুল আমি মানব জাতি এবং দানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র কেবলমাত্র একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য শীতকাল আগমন করলেই আমাদের সালাফগণ খুশি হতেন তারা ইবাদত করার জন্য অস্থির হয়ে যেতেন তাদের বক্তব্যগুলো থেকে তাদের মতামতগুলো থেকে আমরা এটাই জানতে পারি উমর বিন খত্তাবু তিনি বলেন এই শীতকাল হচ্ছে ইবাদতকারীদের জন্য একটি গনিমত এই শীতকালে যারা ইবাদত করে যারা মনে করে আমাকে আল্লাহ তালা ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছে এই বিশ্বাস যার মাঝে রয়েছে এই বিশ্বাস তো আমাদের মাঝেও রয়েছে কিন্তু এই বিশ্বাস সর্বদাই অ্যাক্টিভ রয়েছে যার মাঝে সেই ব্যক্তির জন্য এই শীতকাল হচ্ছে একটি গনিমত আল্লাহ তালা অপরাধ করলে শাস্তি দিবেন এটা আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু এই বিশ্বাস আমাদের মাঝে সব সময় অ্যাক্টিভ থাকে না যেই কারণে আমরা অসতর্কতার কারণে অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে অপরাধে জড়িয়ে যাই সুতরাং সালাফগণ সব সময় তাদের বিশ্বাসগুলোকে অ্যাক্টিভ রাখতেন জাগ্রত রাখতেন সক্রিয় রাখতেন ইবনে মাসুদ রদি আল্লাহ তালা আনহুমার একটি চমৎকার মতামত রয়েছে শীতকাল সম্পর্কে তিনি বলছেন মার হাবাম বিশ্বিতা শীতকালকে অভিনন্দন শীতকালকে স্বাগতম বারকা এই শীতকালে বরকত নাজিল হয় এই শীতকালে রাত্রিগুলো লম্বা হয়ে থাকে লিল কিয়াম কিয়ামকারীদের জন্য সলাদ আদায়কারীদের জন্য 
রিকি রাজকার যারা করে তাদের জন্য এই শীতকালে রাতগুলো লম্বা হয়ে থাকে আর শীতকালের দিনগুলো ছোট হয়ে থাকে খাটো হয়ে থাকে লিসিয়াম সিয়াম পালনকারীদের জন্য আমাদের কখনো কি এই চিন্তা জেগেছে শীতকালে রাতগুলো কেন লম্বা হয়ে থাকে শীতকালের দিনগুলো কেন খাটো হয়ে থাকে ইবনু মাসুদ রদি আল্লাহ আনহুম আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন রাতগুলো লম্বা হয়ে থাকে বেশি বেশি নফল সলাদ আদায় করার জন্য রিকি রাজকার করার জন্য কুরআন তেলাত করার জন্য আর দিনগুলো খাটো হয়ে থাকে সিয়াম পালন করার জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের একটি বক্তব্য রয়েছে শীতকাল সম্পর্কে তিনি বলেন আল গনি মাতুল বা শীতল গনিমত ঠান্ডা গনিমত হচ্ছে শীতকালে সিয়াম রাখা অর্থাৎ অল্প কষ্টে কম কষ্টে শীতকালে সিয়াম রাখা যায় কারণ শীতকালের দিনগুলো খাটো হয়ে থাকে যদিও শীতকালের দিনগুলো খাটো হয়ে থাকে তারপরেও এই শীতকালে সিয়াম রাখার মাধ্যমেও কিন্তু আমরা আকাশ ছোঁয়া সফলতা অর্জন করতে পারি কারণ আল্লাহ রসুল্লাম বলেন একটি দিন সিয়াম রাখলে জাহান নাম সত্তর বছর দূরত্ব চলে যাবে আপনার মুখ থেকে আপনার চেহারা থেকে একটি সিয়াম একটি সিয়াম রাখলে জাহান নাম সত্তর বছর আপনার চেহারা থেকে দূর হয়ে যাবে শুধু জাহান নাম থেকে আপনাকে দূরে রাখবে সিয়াম তা নয় বরং আরো বিজয় রয়েছে আরো সফলতা রয়েছে হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি খুল্লু আমালিম সিয়াম ব্যতীত সব আমলের প্রতিদান দিয়ে দেওয়া হবে তবে সিয়ামের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলছেন ফাইন্নাহুলি এই সিয়ামটা হচ্ছে শুধুমাত্র আমার জন্যই ও আনা আজ জি বিহি আমি স্পেশাল ভাবে এই সিয়ামের বিনিময় বান্দাকে দিব হাদিস থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের ওই ভাষ্যটিও আমাদের মনে পড়ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন ইন্নাফিল জান্নাতি বাবানি কল লহু আর রাইয়ান জান্নাতে একটি গেট রয়েছে একটি দরজা রয়েছে যে গেইটের নাম হচ্ছে আর রাইয়ান সেই গেট দিয়ে সে দরজা দিয়ে শুধুমাত্র সিয়াম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে যদিও শীতকালের সিয়াম রাখা খুব সহজ কিন্তু এর বিনিময় এর প্রতিদান আকাশ ছোঁয়া এবং এটি হচ্ছে আমাদের জীবনের সবচেয়ে বেশি পাওয়া সুতরাং যারা জান্নাতকামী যারা আল্লাহ তালাকে ভালোবাসে যারা আল্লাহ তালা সন্তুষ্টি পেতে চায় যারা জাহান নামের আগুনকে ভয় করে যারা জাহান নাম থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চায় তাদের জন্য সর্বোচ্চ সর্বোৎকৃষ্ট সময় হচ্ছে এই শীতকাল সিয়াম পালন করা সিয়াম পালন করার পদ্ধতি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমাদেরকে বলে দিয়েছেন আমরা যারা মুসলিম যাদের মাঝে ইমান রয়েছে তারা ফরস সিয়াম আমরা পালন করে থাকি কিন্তু যাদের নফল সিয়াম পালন করতে অভ্যস্ত অভ্যাস নেই যারা আমরা নফল সিয়াম পালন করতে অভ্যস্ত নই তাদের জন্য এই শীতকাল হচ্ছে অভ্যাস করা একটি সুবর্ণ সুযোগ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমাদের জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন উম্মুল মুমিন আয়সা রদি আল্লাহ আনহা তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সম্পর্কে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন সিয়াম রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতেন আর গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হিসাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন বান্দার আমলকে সাপ্তাহিক আমলগুলোকে আল্লাহর কাছে পেশ করা হয় এই সোমবার এবং বৃহস্পতিবার আমি ভালোবাসি 
আমি পছন্দ করি আমার আমলগুলো যেন এমন অবস্থায় আল্লাহ দরবারে পেশ করা হয় যখন আমি সিয়ামরত অবস্থায় থাকব বক্তব্যটি দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লু আলী ওসাল্লাম যার আগের এবং পরে সব গুণা মাফ করে দেওয়া হয়েছিল যিনি ছিলেন নিষ্পাপ যিনি জানতেন তিনি জান্নাতি ব্যক্তি তারপরেও তিনি পছন্দ করতেন তার আমলগুলো যেন এমন সময় পেশ করা হয় যে সময় তিনি সিয়ামরত অবস্থায় থাকবেন কোথায় আছে আমরা আমাদের চিন্তা ভাবনা কোথায় কোন স্তরে আমরা বসবাস করছি কত বৃহস্পতিবার আর সোমবার চলে গেল সে আমরা দূরের কথা এই চিন্তা এই চেতনায় আমাদের মাঝে জাগ্রত হয় না এমনও আছে আমরা জানি না এটি হচ্ছে সাপ্তাহিক সিয়াম যাদের অভ্যাস রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ যাদের অভ্যাস নেই এই শীতকাল হচ্ছে অভ্যাস গঠন করার সুবর্ণ একটি সুযোগ ঠিক একই ভাবে মাসিক সিয়ামের পদ্ধতিও ইসলাম আমাদেরকে বলে দিয়েছে প্রখ্যাত সাহাবি আবু হরের রদি আল্লাহ আনহু তিনি বলেন আমার বন্ধু মোহাম্মদ সাল্লু আলী ওসাল্লাম আমাকে তিনটি উপদেশ দিয়েছেন যে এই তিনটি উপদেশ আমি মৃত্যুর পূর্বেও আর কখনো বঙ্গ করব না কখনো ছাড়ব না তার মধ্যে একটি উপদেশ হচ্ছে প্রতি মাসে তিনটি সিয়াম রাখা যদি কোন ব্যক্তি চায় যে সারাটি বৎসর সিয়াম রাখার ফজিলত আমি অর্জন করব সেই ব্যক্তির জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছেন বুখারির হাদিফ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলেন সৌমু সালাম সৌমু দাহরিকুল্লিহি এই প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম গোটা বৎসর সিয়াম রাখার ফজিলতের সমতুল্য যারা গোটা বৎসর সিয়াম রাখার ফজিলত অর্জন করতে চায় অল্প কষ্টে তাদের জন্য এই শীতকাল হচ্ছে একটি গণিমত শুধু তাই নয় যদি কোন ব্যক্তি মনে করে আল্লাহ তালা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন যেই সিয়ামকে সেই সিয়াম আমি রাখবো তার জন্য সুযোগ রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেন আহাবু সিয়াম खार पद्धति स्टाइल की छिलदिन ऐड़े दित যদি কোন ব্যক্তি এই ইচ্ছা করে জীবনে কয়েকটা দিনের জন্য হলেও আল্লাহ তালার কাছে যেটি সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় সিয়াম সেই সিয়ামটি আমি রাখবই এই শীতকাল হচ্ছে সবচেয়ে বেশি একটি সুবর্ণ সুযোগ শীতকালের সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লু আলী ওয়াসাল্লামের হাদি এবং সালাবগণের মতামত থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে এটাই বুঝতে পারি শীতকালের দিনগুলিকে সালাবগণ সিয়াম রাখার মাধ্যমে কাটানোর সর্বোচ্চ চেষ্টাটুকু ব্যয় করার চেষ্টা করতেন সম্মানিত সুধি দিনের পর রাত শীতকালের রাত গুলো লম্বা হয়ে থাকে আমরা এটি সবাই জানি কিন্তু যখন শীতকাল আগমন করে শীতকালে লম্বা রাতগুলো আমরা কাটিয়ে দিই আড্ডা দিয়ে শীতকালের রাতগুলো আমরা কাটিয়ে দিই চায়ের স্টলে গল্প গুজব করার মাধ্যমে শীতকালের রাতগুলো লম্বা হওয়ার কারণে আমরা টিভির সামনে বসে ফ্যামিলির সকল সদস্যদেরকে নিয়ে রাত বারোটা একটা পর্যন্ত কাটিয়ে তারপর ঘুমাতে যাই এই হচ্ছে আমাদের কর্মসূচি কিন্তু আমরা তো আল্লাহ সুবাহ সেই বাক্যটি সম্পর্কে সকলেই জানি জান্নাত বানানো হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য আল্লাহ তালা বলছেন ও ইদ্দাত লিল মুত্তাকিন জান্নাত তৈরি করা হয়েছে জান্নাত বানানো হয়েছে মুদ্দাকিদের জন্য যাদের জন্য জান্নাত বানানো হয়েছে তাদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যারা মুদ্দাকি তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা রাতের বেলা অল্প সময় ঘুমায় আমরাও অল্প সময় ঘুমাই কিন্তু আমরা অল্প সময় ঘুমানোর আগে কি করি অযথা অনর্থক 
বেহুদা কাজ করবে সময় নষ্ট করে তারপর রাত একটা দুইটা তিনটা সময় আমরা ঘুমাতে যাই কিন্তু যারা মুত্তাকি তার অল্প সময় ঘুমায় কিন্তু অধিকাংশ সময় কি করে ওবিল আসহারি হুম ফিরুন তারা রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করে ঈশারের সলাতের পর খুব প্রয়োজনীয় কোন কাজ যদি থাকে সেটি তাড়াতাড়ি শেষ করে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়া রাতের শেষ প্রহরে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে মুত্তাকি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে কখন রাতের শেষ প্রহরে কেন রাতের শেষ প্রহরে বললেন এ সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন অতপর তিনি বলতে থাকেন কে আমার কাছে দোয়া করবে দোয়া করো আমি তার দোয়াকে কবুল করব মাই আলুনি এভাবে আল্লাহ তালা বলতে থাকেন ফজরের ওয়াক্ত পর্যন্ত আছো কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি আমার নিকট ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা চাও আমি তাকে ক্ষমা করে দেব আমি তাকে ঋণ পরিশোধ করার সক্ষমতা দিয়ে দিব আছো কোন অসুস্থ ব্যক্তি আমার নিকট শিফা চাও আমি তাকে শিফা দিব আছো কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি আমার নিকট বিপদ উদ্ধারের জন্য পদ্ধতি চাও আমি তাকে উপায় বের করে দিব আল্লাহ তালা এভাবে ডাকতে থাকেন কিন্তু আমরা কি করি আজকে যদি প্রশ্ন করা হয় সর্বশেষ কখন আপনি রাতের অন্ধকারে উঠে দুই হাত আকাশের দিকে উত্তোলন করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়েছেন সর্বশেষ কখন মনে আছে এই চিন্তা করা উচিত আপনি বর্তমানে যে সমস্যায় ভুগছেন হোক ব্যক্তিগত হোক পারিবারিক হোক অর্থনৈতিক হোক জব সেক্টর যেই সেক্টরই সমস্যা হোক না কেন আপনি যে সমস্যায় ভুগছেন সেই সমস্যার কথা আপনার বন্ধুকে আপনার স্ত্রীকে আপনার আত্মীয় স্বজনকে যতবার শেয়ার করেছেন আল্লাহ তালার সাথে কি ততবার শেয়ার করেছেন চিন্তা করা উচিত আপনার যে বস্তুটি প্রয়োজন যে বস্তুটির অভাব আপনি বোধ করছেন সেই বস্তুটির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট আপনি কতবার কল করেছেন কতবার তার নিকট গিয়েছেন আর আল্লাহর কাছে কতবার দোয়া চেয়েছেন চিন্তা করা উচিত আল্লাহর প্রকৃত পান্নাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জুতার ফিতা সিরে গেলেও আল্লাহর কাছে চাইবে আল্লাহ তালা আসমান থেকে ঢেলে দিবেন না আপনার ব্রেনে বুদ্ধি দিয়ে দিবেন বা এ কাজ সমাধান করার ক্ষমতা আল্লাহ তালা যাকে দিয়েছেন তার মনকে আপনার দিকে নরম করে দিবেন আপনি বুঝতেই পারবেন না জুতার ফিতা সিরে গেলেও প্রকৃত বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা আল্লাহর কাছে চাইবে আল্লাহ সুবাহ তার প্রকৃত বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যারা আমার প্রকৃত বান্দা তারা রাতি যাপন করে সিজদা বনত অবস্থায় দণ্ডায়মান অবস্থায় সিজদা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সলাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সিজদা এই সিজদা সম্পর্কে রসুলের বক্তব্য হচ্ছে পৃথিবীর বুকে কোন বান্দা যদি আল্লাহ তালার সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হতে চায় সে যেন সিজদা করে পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তালার সবচেয়ে নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যম হচ্ছে এই সিজদা এজন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম বলেছেন তোমরা সিজদায় গিয়ে বেশি বেশি দোয়া করো আল্লাহ তালাও এখানে বলেছেন রাতের অন্ধকারে কেউ দেখছে না কেউ জানছে না শুধুমাত্র আমার রব জানছে 
তখন আপনি সিজদায় গিয়ে আপনার প্রয়োজনকে আল্লাহর কাছে পেশ করুন পাস হবে ইনশাআল্লাহ এই শীতকালে রাতগুলো লম্বা যাদের সাথে আপনার সাথে আপনার রবের সম্পর্ক কেমন আপনি সবচেয়ে ভালো জানেন পৃথিবীর কোন ব্যক্তি জানে না আপনার সঙ্গে আপনার রবের সম্পর্ক কতটা মধু যদি কোন ব্যক্তি চায় আমি আমার রবের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গঠন করব তার জন্য এই শীতকালে রাত্রিগুলো হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ যদি আপনি নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে চান তারপরেও এই রাতকে গুরুত্ব দিতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন আতাম ওসিলুল আরহাম ওসল্লু বিল্লাইম তোমরা দরিদ্র মানুষদেরকে খাবার খাওয়াও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করো ওসল্লু বিল্লাইলি রাতের বেলা সলাত পড়ো ওয়ান্না সুনিয়াম যখন সকল মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় আছে তখন তুমি সলাত আদায় করো বিনিময় কি তাদুখুলুল জান্নাতা বি সালাম তুমি নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে নিরাপদে মানে বিলা আজাবিন কোন আজাব আপনাকে স্পর্শ করবে না নয়টা সময় সাড়ে আটটা সময় সর্বোচ্চ দশটা সময় আপনি ঘুমিয়ে যান তিনটা সময় আপনি ঘুম থেকে উঠুন সলাত আদায় করুন রিকির আজগার করুন কোরআন তেলাওয়াত করুন রাতের বেলা যদি আপনি কোরআন তেলাওয়াত করুন করেন এই কোরআন আপনার পক্ষে সুপারিশ করবে কোরআন এবং সিয়াম সুপারিশ করবে কোরআন বলবে মানা আতুহু আর নাউ মাবিল্লাইল হে আল্লাহ আমি তোমার এই বান্দাকে গুম থেকে বিরত রেখেছিলাম রাতের গুম থেকে বিরত রেখেছিলাম তার পক্ষে আমার সুপারিশকে গ্রহণ করো অতবার আল্লাহ তালা সুপারিশ গ্রহণ করবেন শীতকালে রাতগুলো লম্বা হওয়ার কারণে অনেক সময় ঘুম ভেঙে যায় জাগ্রত হওয়ার ইচ্ছা ছিল না হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল বিশেষ করে যারা আমরা আমাদের মধ্যে যারা একটু বয়স্ক মানুষ রয়েছেন স্বাভাবিকভাবেই অথবা অনেক টেনশন যাদের রয়েছে স্বাভাবিকভাবেই রাতের বেলা হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে যায় ঘুম ভেঙে যাওয়া মানে হচ্ছে আপনার জন্য সুসংবাদ আপনি মনক্ষণ্য হবেন না আপনার ঘুম ভেঙে গেছে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে একটি নিয়ামত এই নিয়ামতকে বুঝতে হবে আপনার মনক্ষণ্য হওয়ার মন খারাপ করার কোন কারণ নেই আপনার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছেন হতে পারে আল্লাহ তালার ইশারায় আপনার ঘুম ভেঙেছে কিন্তু আপনার এই মেসেজটা জানা না থাকার কারণে আপনি বিরক্ত বোধ করছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন বুখারির হাদিদ মান তার লাইন যে ব্যক্তির রাত্রে বেলা ঘুম ভেঙে গেল ফাকলা ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর ওই ব্যক্তি বলল ছয়টি বাক্য যে ব্যক্তি পাঠ করল সুম্মা কল এই ছয়টি বাক্য পাঠ করার পর যে ব্যক্তি বলল আল্লাহ ফিরলি হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও আউ দা অথবা অন্য কোন দোয়া করলো অন্য কোন দোয়া হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও তুমি আমার সন্তানদেরকে তুমি সঠিক পথে পরিচালনা করো তুমি আমার পিতা মাতাকে ক্ষমা করে দাও তুমি আমার আত্মীয় স্বজনকে জান্নাত বুঝিকে জীবন যাপন করা তাও ফিক দাও তুমি আমাকে সুস্থ করে দাও তুমি আমার ধন সম্পদে বরকত দাও এভাবে যত দোয়াই আপনি করেন না কেন সব দোয়া সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওসালামের গ্যারান্টি হচ্ছে পুস্তুজিবালা তার দোয়াকে কবুল করা হবেই অথচ আমাদের যদি ঘুম ভেঙে যায় তাহলে আমরা বিরক্ত বোধ হই কারণ আমরা এই মেসেজ জানি না আমাদের সালাবগণ এভাবেই লম্বা রাতগুলোকে গণিমত হিসাবে এবং খাটো দিনগুলোকে গণিমত হিসাবে গ্রহণ করতেন শীতকালের দিনগুলোকে সিয়াম পালন মাধ্যমে এবং রাতগুলোকে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সলাত আদায় করার মাধ্যমে রিকির আজকার আদায় করার মাধ্যমে আমাদের সালাবগণ অতিবাহিত করতেন আমরা যদি সাহাবাইকারাম রদি আল্লাহ তালা আনুন গণের মতো এই শীতকালকে অতিবাহিত করতে পারি তাহলে আল্লাহ তালা যেভাবে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আমাদের প্রতিও সন্তুষ্ট হবেন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে সালাবগণের মতো 
শীতকালকে অতিবাহিত করা তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন সম্মানিত সুধী এগুলোর পাশাপাশি আরো কিছু দায়িত্ব রয়েছে শীতকাল উপলক্ষে এই দায়িত্বগুলো হচ্ছে আমাদের জন্য ইবাদত এটিও শীতকালের ইবাদত কারণ শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ তিনি বলেন আল ইবাদাতু হিয়া ইসমুন জামিউন লিকুল্লি মা ইউহিব্বুহুল্লাহু ওয়া ইরদাহু মিনাল আমালি ওয়াল আকওয়ালি আল যাহিরা ওয়াল বাতিনা আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন এবং তিনি পছন্দ করেন এমন প্রতিটি প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য কথা ও কাজই হচ্ছে ইবাদত শীতকালের আপনার আরো কিছু ইবাদত রয়েছে যেগুলোকে আমরা ইবাদত মনে করি না শীতকালে আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে আপনার বাড়ির পাশে আপনার মহল্লায় আপনার এলাকায় আপনার গ্রামে অথবা আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলদের মধ্যে আপনার কলিগদের মধ্যে আপনার স্টাফদের মধ্যে কারা দরিদ্র রয়েছে লক্ষ্য রাখতে হবে ওই সমস্ত গরীব গরীবদের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাদের গরম কাপড় কেনার ক্ষমতা নেই কম্বল কেনার ক্ষমতা নেই চাদর কেনার ক্ষমতা নেই মাফলার কেনার ক্ষমতা নেই জ্যাকেট কেনার ক্ষমতা নেই ওই সমস্ত দরিদ্র ব্যক্তিদের দিকে লক্ষ্য করে সর্বপ্রথম আপনার উপর উচিত হচ্ছে শুক্রিয়া আদায় করা কারণ আল্লাহ তালা আপনাকে ক্ষমতা দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলছেন লাইন সাকার তুম লাজি দান না কুম যদি তোমরা আমার শুক্রিয়া আদায় করো তাহলে নিয়ামতকে বৃদ্ধি করে দেব ওলাইন কাফার তুম আর যদি শুক্রিয়া আদায় না করো তাহলে জেনে রাখো ইন্না আদা বিলা সাদিদ আমার শাস্তি আমার পাকড়াও বড় কঠিন যদি আপনি শুক্রিয়া আদায় না করেন হতে পারে আল্লাহ তালা ওই দরিদ্র ব্যক্তির মতো আপনাকে বানিয়ে দিবেন এটা আল্লাহর জন্য কোন ব্যাপারই না সুতরাং প্রথমত আমাদের উচিত হচ্ছে শুক্রিয়া আদায় করা অতঃপর আমাদের জন্য করণীয় হচ্ছে শুধু মুখ দিয়ে শুক্রিয়া আদায় করলে হবে না অর্থনৈতিক ভাবেও শুক্রিয়া আদায় করতে হবে তাদেরকে গরম কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিতে হবে আপনার সম্পদে তাদের হক রয়েছে এ হককে আদায় করতে হবে আপনি সম্পদকে পুঞ্জীভূত করে রাখার কোনো সুযোগ নেই আল্লাহ তালার বাক্যকে স্মরণ করে দিচ্ছি আপনার যে সম্পদ রয়েছে সেই সম্পদ কাল কেমতের ময়দানে কোনো কাজে আসবে না আল্লাহ তালা আপনার সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তালা ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার সহযোগিতা করবে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ওই দরিদ্র ওই আপনার দিনী ভাইকে সাহায্য সহযোগিতা করবেন আপনি যদি আপনার ভাইকে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকেন আল্লাহ তালা আপনাকে সহযোগিতা করবে না আকাশে যিনি রয়েছেন আল্লাহ তালাও তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করবে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবে দয়া করবে বরকত নাজিল করবে শুধু তাই নয় হেমন্তর শেষ লগ্নে এবং শীতকালের শুরুতে অর্ধজাহানের বাদশা উমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তালা আনহুর সেই বিখ্যাত উক্তিটি আপনাদের সম্মুখে পেশ করতে চাই উমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তালা আনহু তার শাসন আমলে গভর্নরদের নিকট শীতকাল আগমনের পূর্বে যে চিঠি পাঠাতেন তার একটি অংশ হচ্ছে তিনি চিঠিতে লিখতেন ইন্না সীতা আকাদ হাদ শীত কিন্তু প্রায় এসে গেল শীত কিন্তু প্রায় এসে গেল আমাদের শীত প্রায় এসে গেল আর এই শীত হচ্ছে তোমাদের শরীরের শত্রু লাহু তোমরা এই শীতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর শীতকে উমর বিন খাত্তা ব্রদি আল্লাহ আনু আমাদের শরীরের শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এই শত্রু থেকে বাঁচার জন্য আপনি নিজে প্রস্তুতি নিচ্ছেন কিন্তু আপনার সেই গরিব ভাইটির দিকে কি আপনি লক্ষ্য করবেন না আপনার কি স্মরণ নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সেই সেই মতামতটি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে ব্যক্তি দুনিয়ার বুকে কোন মুমিন থেকে 
সামান্যতম কষ্টকে দূর করবে আল্লাহ তালা কেমতের দিন তার থেকে কষ্টকে দূর করে দিবেন আজকে যদি আপনার কোন দরিদ্র ভাইকে কোন গরিব ভাইকে আপনি একটি কম্বল একটি চাদর একটি জ্যাকেট কিনে দেন কাল কেমতের ময়দানে আল্লাহ সুবাহ আপনার কষ্টকেও দূর করে দিবেন সুতরাং আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত আমাদের সচেতন হওয়া উচিত আমার জানা শোনা আমার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন ভাই যেন শীতে কষ্ট না করে খোঁজ খবর নেওয়া উচিত কাছের কোন ইয়াতিম খানায় খোঁজ খবর নেওয়া উচিত কোন প্রাইমারি লেভেলের প্রতিষ্ঠানে বা স্কুলে যেখানে ইয়াতিম বাচ্চারা লেখাপড়া করছে গরিবদের সন্তান লেখাপড়া করছে তাদের মাধ্যমে খোঁজ খবর নিয়ে তাদেরকে আপনি শীতকাল উপকে শীতকাল উপলক্ষে উপহার দিন এটি হচ্ছে আপনার উপর দায়িত্ব এটি শুধু মানবতার খাতিরে নয় এটি শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয় এটি আপনার ইমানি দায়িত্ব আপনার ইমান আপনাকে বলবে শীতকাল সম্পর্কে আপনার পরিকল্পনা যে করছেন সেই পরিকল্পনা যেন একটি পয়েন্ট থেকে যায় যে শীত শীতকালে যারা কষ্ট করবে তাদেরকে আমি বস্ত্র দান করব এই পয়েন্ট যেন আপনার পরিকল্পনার থাকে যে বৃদ্ধ মানুষটি গরিব কিন্তু ফজরের সলাতে সময় উঠে ওজু করে সেই বৃদ্ধ মানুষটিকে আপনি ওয়াটার হিটার কিনে দিন সমস্যা কোথায় আপনার টাকা কমে যাবে না এভাবে আমাদেরকে দায়িত্ব পালন করতে হবে শীতকাল উপলক্ষে এটি হচ্ছে ধনীদের জন্য দায়িত্ব ইমানি কর্তব্য অনুরূপ ভাবে যারা গরিব রয়েছে তাদের উচিত হচ্ছে ধৈর্য ধারণ করা তাদের উচিত হচ্ছে ধৈর্য ধারণ করা আল্লাহ রসুল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলছেন যে মুমিন একটি আশ্চর্যর বিষয় মুমিনের সব কাজে কল্যাণকর সে যদি খুশি হয়ে শুক্রিয়া আদায় করে এটাও তার জন্য কল্যাণকর আর সে যদি কষ্ট পেয়ে ধৈর্য ধারণ করে এটাও তার জন্য কল্যাণকর কি কল্যাণকর আল্লাহ তালা ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন ইন্নাল্লাহিন আল্লাহ তালা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন এই জন্য যারা গরিব তাদের উচিত হচ্ছে ধৈর্য ধারণ করা এভাবে ধনী এবং গরিব আমরা দুইটি শ্রেণী রয়েছি প্রত্যেক শ্রেণী উচিত নিজ নিজ স্থান থেকে দায়িত্ব পালন করা আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের ধনী এবং গরিব উভয় শ্রেণীকে নিজ নিজ স্থান থেকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করা তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন খুদবার শেষ লগ্নে সংক্ষিপ্ত আকারে শীতকাল উপলক্ষে কয়েকটি মাস আলা বলে খুদবার শেষ করব ইনশা আল্লাহ শীতকাল উপলক্ষে সর্বপ্রথম যে কথাটি বলবো এই মাস আলার ক্ষেত্রে তা হচ্ছে গ্রীষ্মের সময় আমরা তৃপ্তি সহকারে ওজু করি তৃপ্তি সহকারে আমরা আমাদের কনইগুলোকে আমাদের অঙ্গ পতঙ্গগুলোকে ধৌত করি গ্রীষ্মকালে কিন্তু শীতকাল আসলে এটার প্রবণতা কমে যায় তৃপ্তি সহকারে ধৌত করার মতো কোন মন মানসিকতা থাকলেও অতটা শক্ত অনুভব হয় না আল্লাহ রসু সাহু আলহি ওসাল্লাম এই সময় সম্পর্কে বলছেন এই অনুভূতি সম্পর্কে বলছেন আমি কি তোমাদেরকে এমন আমল বলে দিব না যে আমল করার মাধ্যমে তোমাদের পাপ গুলোকে মুসন করে দেওয়া হবে তোমাদের সম্মান গুলোকে বৃদ্ধি করা হবে সাহাবাইকারাম রদি আল্লাহ আনহুমগন বলেন বালাই আর রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল আপনি আমাদেরকে এমন আমল বলে দিন যে আমল করার মাধ্যমে আমাদের পাপ গুলোকে মুছে ফেলা হবে আমাদের সম্মানকে বৃদ্ধি করা হবে তখন রসুল্লাহ কষ্ট হলেও ঠান্ডা অনুভব হলেও শীত অনুভব হলেও পরিপূর্ণ ভাবে ওজু করা সেজন্য যখন আপনার ওজু করতে কষ্ট হবে তখন আপনি মনে করবেন আপনার ব্রেনে এই মেসেজটি আপনি নিয়ে আসবেন আমি কষ্ট করে ওজু করছি আমি তৃপ্তি সহকারে পানি ব্যবহার করছি আমার পাপ মোসন হচ্ছে আমার সম্মান বৃদ্ধি হচ্ছে এই মন মানসিকতা নিয়ে যখন ওজু করবেন তখন আর আপনার শীত আপনার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরো একটি কথা অনেক সময় দেখা যায় ইমানি জজবা যতই থাক 
পানি ব্যবহার করতে অক্ষম ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না অতি বৃদ্ধ অথর্ব বৃদ্ধ বা ডাক্তার নিষেধ করেছে পানি ব্যবহার করলে রোগ বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বা রোগ ভালো হতে লেট হবে বা প্রাণ নাশের আশঙ্কা রয়েছে এক কথায় পানি ব্যবহার করতে যদি অক্ষম হয় অপারক হয় তার জন্য ইসলাম সুব্যবস্থা করে রেখেছে ইসলাম তার জন্য কি ব্যবস্থা করে রেখেছে তায়াম রেফারেন্স গুলো বলার সময় পাচ্ছি না তায়াম ব্যবস্থা করে রেখেছে ইসলাম আপনি তায়াম করতে পারেন যদি পানি ব্যবহার করতে আপনার সমস্যা হয় আপনি অক্ষম হন আপনি অপারক হন তাহলে আপনি তায়াম করতে পারবেন তায়াম একটি সহজ পন্থা অবলম্বন করার জন্য ইসলাম তায়াম বিধান আমাদেরকে দিয়েছে কিন্তু এই তায়াম বিধান বলতে গিয়েও আমরা জটিল পথ মানুষকে দেখিয়ে দিচ্ছি তায়াম কে করা হয়েছে সহজের জন্য কিন্তু আমরা এটাও করে ফেলেছি কঠিন তায়াম সহজ পন্থা প্রথমে আপনি নিয়োগ করবেন মনে মনে নিয়োগ করবেন ছোট না পাখি থেকে পবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রেও তায়াম যথেষ্ট বড় না পাখি থেকেও পবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রে তায়াম যথেষ্ট আপনার অজু করার প্রয়োজন পানি ব্যবহার করতে অক্ষম আপনি তায়াম করেন আপনার ফরজ গুসল করা প্রয়োজন পানি ব্যবহার করতে অক্ষম আপনি তায়াম করেন কোন সমস্যা নেই তায়াম করার পদ্ধতি প্রথমত আপনি মনে মনে নিয়োগ করবেন তারপর বিসমিল্লা বলে দুই হাতকে পবিত্র মাটির উপর একবার মারবেন হাত তুলে যদি দেখেন বেশি দুলাবালি ফু দিয়ে দুলাবালি গুলোকে উড়িয়ে দিবেন তারপর একবার মুখ মাসাহ করবেন একবার এই গুড়া থেকে এ পর্যন্ত একবার মাসাহ করবেন কপালের উপরি বাঘ থেকে থুতনি পর্যন্ত একবার মাসাহ করবেন তারপর বাম হাতের তালু দিয়ে ডান হাতের কবজির সহ ডান হাতের উপর দিয়ে একবার টেনে নিয়ে আসবেন আবার ডান হাতের তালু দিয়ে বাম হাতের কবজি সহ হাতের উপর দিয়ে একবার টেনে নিয়ে আসবেন তায়াম কমপ্লিট এভাবে তায়াম করে আমরা অজু এবং গুসলের কাজও চালাতে পারব যদি পানি ব্যবহার করতে অক্ষম হই আরো একটি মাস আলা হচ্ছে সব সময়ের জন্য মাস আলা তারপর শীতে আমরা বেশি এগুলো আমাদের প্রয়োজন হয়ে থাকে তা হচ্ছে মোজার উপর মাসাহ করা শুধু শীত নয় সব সময়ের জন্য মোজার উপর মাসাহ করাও কিন্তু একটি ইবাদত ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন আহলুল হাদিসদের তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য তিনি উল্লেখ করেছেন মোজার উপর মাসাহ করা এমন ব্যক্তি রয়েছে সারা জীবন কেটে যাচ্ছে একবার মোজার উপর মাসাহ করা হয়নি জি না এটি একটি সুন্নাত এটি একটি ইবাদত মোজার উপর মাসাহ করার মাধ্যমেও রসুলকে অনুসরণ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক মোজার উপর মাসাহ যদি আপনি নিজ বাড়িতে অবস্থান করেন তাহলে একদিন এক রাত্র যদি আপনি সফরে থাকেন তিন দিন তিন রাত্র তবে শর্ত হচ্ছে যখন আপনি মোজা পরিধান করবেন তখন আপনাকে অজু অবস্থায় পরিধান করতে হবে আরো একটি সতর্ক বিষয় হচ্ছে সময়টা শুরু হবে কখন এই যে বাহাত্তর ঘন্টা বা চব্বিশ ঘন্টা মুকিমের জন্য চব্বিশ ঘন্টা আর মুসাফিরের জন্য বাহাত্তর ঘন্টা এই সময়টা শুরু হবে কখন অজু অবস্থায় মোজা পরিধান করার পর সর্বপ্রথম যখন আপনার অজু ছুটবে সর্বপ্রথম যখন আপনি মাসাহ করবেন তখন থেকে সময় গণনা করা শুরু হবে মোজা মাসাহ করার পদ্ধতি এটি হচ্ছে একবার আপনি ডান হাত ভিজা ডান হাত দিয়ে ডান হাত দিয়ে ডান হাতের ডান পায়ের আঙ্গুলের অগ্রবাদ বাঘ থেকে উপর দিকে একবার টেনে নেবেন বাম হাতের ভিজা বাম হাত দিয়ে বাম হাতের আঙ্গুল গুলো দিয়ে বাম পায়ের আঙ্গুল গুলোর অগ্রবাগ থেকে একবার টেনে নিবেন একবার আপনার মোজা মাসা হয়ে গেল শীতকালের সাথে সম্পৃক্ত সর্বশেষ একটি মাস আলা তা হচ্ছে শীতকালে আমরা চাদর ব্যবহার করে থাকি স্বাভাবিক বিষয় চাদর ব্যবহার করাতে কোনো সমস্যা নেই মাফলার ব্যবহার করাতে কোনো সমস্যা নেই 
কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমরা চাদর যখন পরিধান করি তখন চাদরের দুই পার্শ্ব আমরা ঝুলিয়ে রাখি এটা নিষেধ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম এটিকে নিষেধ করে নিষেধ করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম সম্পর্কে আবু হোরের রদি আল্লাহ আনহর একটি হাদিস তিনি বলেন আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম নাহা আনিস সাদলি ফিসলা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম সলাতে কাপড় ঝুলিয়ে রাখাকে নিষেধ করেছেন সুতরাং চাদর পরিধান করাতে কোন সমস্যা নেই সমস্যা হচ্ছে চাদরের দুই পার্শ্ব যেন ঝুলে না থাকে বরণ করণীয় হচ্ছে ডান পাশের অংশকে বাম পাশে রেখে দেওয়া বাম পাশের অংশকে ডান পাশে রেখে দেওয়া আবার এমন আটি সাটি করা যাবে না আট সাট করা যাবে না যে হাত বের করতে বা ঢুকাতে কষ্ট হচ্ছে মাফলার ব্যবহার করতেও কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যেটি নিষেধ সেটি হচ্ছে মাফলার দিয়ে মুখ বন্ধ করে মুখ ঢেকে সলাত আদায় করা যাবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম এটা নিষেধ করেছেন ও আই রজলু ফাহু কোন পুরুষ যেন তার মুখকে ডেকে সলাত আদায় না করে শীতের সময় যখন প্রচন্ড শীত পড়বে বরফ পড়ছে বাসা থেকে বের হওয়া যাচ্ছে না প্রায় অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে কষ্ট করে মাগরিবের সলাত আপনি আদায় করতে এসেছেন মাসজিদে ইচ্ছে করলে মাগরিবের জামাতের পরেই ইশারের জামাত শেষ করে আপনি বাসায় যেতে পারবেন অর্থাৎ দুই সলাতকে একত্রে আপনি আদায় করতে পারবেন সহি হাদিস বাসা থেকে বের হওয়া কষ্ট হচ্ছে বৃষ্টির কারণে হোক প্রচন্ড ঠান্ডা বের হওয়া যাচ্ছে না বরফ পড়ছে কোয়াশা ঘন কোয়াশা পড়ছে বের হওয়া প্রায় অসম্ভব এমন যদি পরিস্থিতি হয়ে যায় মাগরিবের সলাত আপনি কষ্ট করে পড়তে এসেছেন এক আজান দুটি জামাত আপনি একসাথে করতে পারবেন এতে কোনো সমস্যা নেই শীতকালে রাত শীতকালের সর্বশেষ একটি মাস আলা শীতকালে রাতগুলো লম্বা হওয়ার কারণে আমাদের যুবক ভাইয়েরা ব্যাডমিন্টন খেলা খেলে এই খেলা নন্দিত না নিন্দিত সেই ব্যাপারে আমার কোনো বক্তব্য নেই আমার বক্তব্য হচ্ছে রাতগুলো দেওয়া হয়েছে গণিমত হিসাবে শরীর চর্চার নামে যেন সময় অপচয় না হয় আমাদের সময়গুলো যেন নষ্ট হয়ে না যায় ব্যায়ামের প্রয়োজন রয়েছে এক্সারসাইজের প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু সেটা করতে গিয়ে যেন সময় নষ্ট না হয়ে যায় সময়ের অপচয় যেন না হয় বিদ্যুতের অপচয় যেন না হয় আর যেটি হারাম সেটি হচ্ছে এই ব্যাডমিন্টন খেলার আয়োজন করতে গিয়ে যে লাইটিং ব্যবস্থা আমরা করে থাকি সেই লাইটিং ব্যবস্থা করতে গিয়ে কোন হারাম পন্থা অবলম্বন করা যাবে না বিদ্যুতের মেইন খুঁটি থেকে লাইন নিয়ে এসে একজন যুবক একজন মুসলিম কিভাবে লাইটিং ব্যবস্থা করতে পারে কাল কেমতের ময়দানে বাংলাদেশের সকল জনগণের নিকট থেকে ক্ষমা চাইতে হবে কারণ সরকারি সম্পদ সকলের সমান অধিকার রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার সেটিকে বাস্তবায়ন না করবে বিদ্যুতের মেইন খুঁটি থেকে লাইন নিয়ে একজন প্রকৃত মুসলিম একজন আল্লাহ বিরু কখনো লাইটিং ব্যবস্থা করতে পারেন আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝদান করুক আল্লাহ আমিন আলহামদুলিল্লাহ يعيذكم لعلكم تذكرون ادعوه يستجب لكم واذكروه يذكركم ولذكر الله تعالى اعز <تصفيق>